Это мог бы быть обзор экскурсии, купленной у Travel24. Но нет, экскурсия была куплена совершенно в другом месте. Почему? А очень просто. Фирменное приложение от Travel24 просто перекидывает себя на чат с оператором. Точнее, даже не с живым оператором, а с ботом, который к тому же еще и не работает нормально. Хоть я и указал, где и какую экскурсию я хочу приобрести, ответа так и не последовало. Такого неуважения к людям я терпеть не стал и решил ехать в заповедник сам, просто поймав таксиста на улице. Самые настоящие дикие верблюды. У нас ходят коты по улицам, да. здесь ходят верблюды по улицам. Вот так. Раз Мухаммед находится рядом с Шарм-эль-Шейхом на расстоянии 25-30 километров. Доехать до него можно очень быстро и недорого. Таксист за день с вами возьмет с машины около 60 долларов. Стоять здесь нельзя, но мы все равно тут вылезли, чтобы немножко поснимать и контента и, конечно же, на память тоже есть прекрасные кадры, потому что то, что мы сейчас видим и то, что вы сейчас увидите, это просто нечто нереальное, нереальной красоты. Представьте себе огромный утес, который срывается в голубое море. Эта нереальная картина встретит вас сразу в начале заповедника. Главное, чтобы ваш водитель остановился в нужном месте, потому как снизу такого вида вы не увидите. Увидели вот это? Это просто, это просто обрыв. Это просто обрыв, это нереально. Это настолько нереально выглядит, что я прям не верю, что я стою сейчас на обрыве скалы, и там метров, наверное, сколько, 10-15 точно до какого-то зеленого прекрасного моря. Опасная штука, но сам обрыв не песочный, а каменный. Поэтому по песку вы вниз не сползете. Следующая локация – ворота Аллаха. Фактически это и есть въезд в заповедник Рас Мухаммед. Памятник был построен в честь наступившего мира после арабо-израильского конфликта. Камни установлены так, что если смотреть на них со стороны Египта, то складывается слово «Аллах» на арабском языке. А если взглянуть с противоположной – израильской стороны – то можно прочитать то же самое, только на языке идиш. А тем временем мы едем дальше. Удивительная мангровая роща на берегу красивейшего водоема. Вот это те самые знаменитые деревья. В принципе, вроде как они покрыты пылью или солью, хотя, скорее всего, это пыль, потому что здесь пустыня. Что тут выглядит круто? Тут все выглядит круто. Это пустыня, и в пустыне растут эти прекрасные деревья. И в этой воде цвета бирюзы. Очень хорошо видно дно, из этого дна тоже поднимаются зеленые росточки. Особенность мангрового дерева такова, что оно питается соленой водой, а листья обладают способностью фильтровать морскую соль. Это единственные в мире растения, способные опреснять воду. Поэтому туристы могут наблюдать очень необычную картину. Со дна поднимаются корни дерева, а на обратной стороне листьев образуются кристаллические скопления соли. Это следующая у нас локация, после сильного землетрясения образовался провал в земле. Поговариваю, что в наиболее глубоких точках он достигает 15 метров. Но, в принципе, сейчас на данный момент это все дело залито водой. Поэтому, ну да, кстати, дно видно действительно, потому что там очень все глубоко. Знаю, что некоторые туристы через него пытаются перепрыгнуть. Мне еще снимать вам обзор отеля, поэтому я прыгать, скорее всего, не буду. Землетрясение произошло миллионы лет назад, и по мнению ученых, мощность этого землетрясения была не менее 7 баллов. В общем, по всему заповеднику расставлены такие вот знаки, то есть вы никогда не заблудитесь, даже если поедете тут одни на съемной машине. Все дороги, все дороги, все вот это вот выложено камешками вот по всей длине острова. 
То есть, если вы на этот полуостров по поедете на одни, да, на съемной машине на какой-то, то вы, я думаю, что-то не заблудитесь, потому что все надписи дублируются и на арабском, и на английском языке. Написано Airsquake Crack, то есть э, трещина после землетрясения, она именно там, куда показывает этот знак. Следующая наша локация, где мы, в общем-то, сейчас остановились, это Hidden Bay или Тайный залив. Похож ли он на Тайный залив? Наверное, да. Он огорожен горой, за которой его не видно. Но мы, когда сюда ехали, конечно же, его видели, значит, может быть, не такой он уж и тайный. Соленое озеро. Магический залив. Оно же озеро желаний. Концентрация соли в два раза выше, чем в Мертвом море. Вода и грязи оказывают лечебное воздействие на организм. Есть скала, похожая на голову льва, в некоторых источниках – дракона, который считается стражем озера. Он охранял его долгие века и превратился в камень. Кстати, теоретически тут можно выкупаться, если, конечно, вы дойдете до какой-либо глубины, которая, я так понимаю, где-то на середине озера, и то, наверное, Максимум по пояс. Там голова льва находится. Вот я максимально приблизил, насколько позволяет телефон. Вот она. Похожа на голову льва? Я думаю, что немножко да. Это берег Красного моря. Значит, мы на пороге подводного мира. Это у нас с вами остановка. Одна из последних. Дикий пляж, дикий пляж этого прекрасного заповедника. Сразу вам скажу, что ходить тут достаточно больно, тут куча острых камней, горокушек и прочее. Но пляж типа считается песочным. Тем не менее, знайте, поэтому возьмите тапочки, коралки. Попытаюсь в море войти без тапок. Ну, вроде как нету там ничего такого страшного. Кораллы очень далеко, ну, достаточно далеко. Посмотрим, что будет. Расскажу потом вам. Сейчас я пока что, конечно, не разделся. Так, чисто зайти посмотреть, но вода здесь уже, я вам скажу, что относительно холодная, гораздо холоднее, чем в отеле. Кстати. Вот, ребята, вот там темная полоска, это кораллы. Ну, до туда еще надо добраться. Доберемся. Понаехало в результате огромное количество туристов. И специально для нас всех прислали скорую. Скорая нужна для того, что очень много людей борят ноги кораллами и другими острыми предметами. Это большая проблема, поэтому всегда есть помощь. Хватит разговоров, беру GoPro и лезу в воду. Осколок от бутылки, который я подобрал на этом пляже. Не знаю, конечно, как вы застранец это сделал, но это явно сделал турист. Вот еще стекло. Вот еще стекло. И еще. Да, в результате этом мы там подсобрали нормально этих стекол. Короче, жесть. Нормально, вроде как по привыкке я чуть-чуть. Не такое уже холодное, нам не кажется. Поэтому самое время уйти на дно, на днище. Температура воды в Красном море у берегов заповедника никогда не опускается ниже 22-24 градусов. Это декабрь-февраль. А в июле-августе достигает 28-29 градусов. Рас Махамед, как заповедник, был создан в 1989 году. В переводе с арабского это значит «голова Мухаммеда». И сам Жакив Кусто с удовольствием занимался изучением удивительных коралловых рифов и множество других уникальных природных достопримечательностей. Заповедник – настоящий огромный природный аквариум. Здесь плавают рыбы-бабочки, рыбы-ангелы, рыбы-наполеоны, морские коньки, горбоголовые губаны, радужные вариолы. Можно встретить и хищников – мурен, луциан, баракул, карангсов и скорпенцев, рифовых скатов, хвостоколов. От них держитесь подальше. От 
Отправляясь в заповедник, возьмите с собой воду. Никаких магазинов тут нет. А рыбы вам холодного пивка не продадут. Жадные они. Максимум откусят палец, если повезет его поднести достаточно близко к мурене. Поэтому помните про основное правило Египта. Смотрим глазами и ни за что не трогаем кораллы и живых существ. Штраф – травмы, которые испортят вам отпуск. Из моря, да, здесь много всяких мелких ракушек, острых камешков и прочее, поэтому будьте аккуратны. Вот на вот этой вот машине мы тут катались, машина, конечно, хорошая, там кондишка, все дела. Да мало того, что здесь есть Wi-Fi в машине, окей, хорошо. Тут еще и очень сильно занижен риск ковида, потому что это, ну, типа индивидуальная экскурсия. Водитель, зовут его Ислам, я, наверное, тогда в благодарность за прекрасную экскурсию. И, кстати, он с нами весь отпуск возит наши туристические тела в город и обратно. Размещу, наверное, его контакты под этим видео. Поэтому как-то так. Русский. Да, говорит по-английски, по-русски. То есть, ну, вот так. Все, все было хорошо. Целую неделю катались, все хорошо. Время ближе к обеду. Значит, в заповедник начали свозить туристов. И все же я советую брать машину и ехать с самого раннего утра. Будет не так жарко, и вы почувствуете настоящее единение с природой. Рекомендую ли я это место? Да, заповедник однозначно стоит своих денег. Хоть и в группе, хоть индивидуально. Тут есть что посмотреть. Есть где сделать отличные фотографии. Вы сможете почувствовать дух пустыни. Поплавать, посмотреть прекрасные кораллы и рыб. Ну и просто отдохнуть от шумного города. Если вы, конечно, меня послушали и приехали рано.